പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഏറെ തൊഴിൽദായകമായ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം എ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഏ റിസർച്ചറായി മ്യൂസിയത്തിൽ ആർക്കിയോളജി ആർക്കി ടെക് അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പല മേഖലയിൽ പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എം എ ഈ എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ ആ എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള കോഴ്സിന് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് നല്ല അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിലാണ് ഇഗ്നോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൺപത് ക്രെഡിറ്റിലൂടെ രണ്ട് കൊല്ലം പഠിക്കാനുള്ള സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അതുപോലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് റിസർച്ച് എക്സലന്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് സോഷ്യലി അവെയർ സിറ്റിസൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് നാല് സെമസ്റ്ററിലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നാല് സെമസ്റ്ററിലും തുടക്കത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഒന്നിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക ഓരോ കൊല്ലത്തിനും പിന്നെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മറ്റൊരു പരീക്ഷയും അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം നാല് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കൃത്യമായി താങ്കളെ ധരിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നിർബന്ധമായും ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ സേവനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ എക്വിപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി എക്സലന്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് സോഷ്യലി അവയർ സിറ്റിസൺസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ സെമസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ്സ് one can do two years of masters after completing three years of bachelor's degree moonu kollathe ed bachelor degree eduthalum ba bharatanatyam ba malayalam ba sanskrit idokka moshamana ennonna alle to njan parnu vannad adu eduthittundengil polum b tech mbbs ed eduthittullavaranengil ippo nammalde edayile poduve socially economically political development nu vendi പോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ആസ്പിരൻസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സെർവന്റ് ആയി നാഷണൽ സെർവന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിൽ സെർവന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് മേഖലയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനുള്ള പേപ്പേഴ്സില് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മൾട്ടി ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ഡിസിപ്ലിനറി കോർ കോഴ്സസ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായും ചില അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ സേവനം താങ്കൾക്ക് നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയയിലൂടെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കവി കഫേയിലൂടെയോ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ തിടുക്കത്തിൽ അവരുടേതായുള്ള ആശയത്തിൽ പല കോഴ്സുകളും സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമായി പൊരുത്തമില്ലാത്തത് ആകരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ാണ് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓർ എ ഹയർ ഡിഗ്രി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഡിഗ്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഡിഗ്രിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യു ജി സി രണ്ട് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പി ജി ഒരു പി ജി ഒരു ഡിഗ്രി ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെയാണ് വരുന്നത് 
ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രി നാല് വർഷവും പി ജി ഒരു കൊല്ലവുമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം പാറ്റേൺ മൊത്തം മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാല് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി പതുക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം ഒരു ഡി കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു കൊല്ലത്തെ പി ജി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സുവർണാവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുക എം എ ഹിസ്റ്ററി വിൽ ബി ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് എയ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓഫേർഡ് സെമസ്റ്റർ വൈസ് അപ്പൊ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫോർ സെമസ്റ്റർ ആൻഡ് ഈച്ച് സെമസ്റ്റർ വിൽ ബി ഓഫ് ട്വന്റി ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഷ്യൻറ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സൊസൈറ്റീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ ദ ഏജസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വൺ ഫ്രം ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈംസ് ടു സി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ മോഡേൺ വേൾഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ ദ ഏജസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ടു സി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഗാന്ധീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നാല് പേപ്പറാണ് മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് അർബനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വൺ അർബനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ടു അങ്ങനെ എൺപത് ക്രെഡിറ്റിനുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇനി മറ്റു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് വിജയിക്കാൻ ഒരു മാർക്ക് ഉള്ള വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം ജയിക്കാൻ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വേണം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് വീണ്ടും പുതിയ പരീക്ഷ എഴുതുക തന്നെയാണ് ജയിക്കുന്നത് വരെ പരീക്ഷ എഴുതുക അതാണ് അതിന്റെ രീതി അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇല്ല നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൾക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയാൾക്ക് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതുക നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം അമ്പത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അമ്പത്തി എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല അമ്പത്തി ഒമ്പത് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അറുപത് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം എഴുപത്തി നാല് മാർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നോ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പരിഹാരം ലേവിയൽ സയൻസ് അധ്യാപകരുമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസിന് പന്ത്രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അഥവാ ഇഗ്നോയെ പരിപൂർണമായും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് റഫറൻസസ് ആണ് ഫുൾ കോഴ്സ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോൾവ്ഡ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിലെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് ഇഗ്നോയുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നമുക്ക് ചോദ്യം ഉത്തരം ചോദ്യം ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എക്സാം ഓറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോക്സിൽ കൃത്യമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈസി കാൽക്കുലേഷൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർമുലാസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റേർഡ
അതിനുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാതിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് എം നോട്ട്സ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഇഗ്നോ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് താങ്കളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്കും താങ്കളോടൊപ്പം ഉള്ളവർക്കും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വർത്തമാനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എല്ലാ നന്ദിയും നമ്മ എല്ലാ കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ്ഹിന്ദ്